Hi everyone, myself Mukesh Bidja from Space Engineering Academy and Sai Medha Koti, Hyderabad. So, this video lo diploma based jobs have been the power grid samanchna notification ko reset ko chindi. Dhan gunch manam complete ka addresses ko dam. So, before going to the, dive into the video, please like this video and subscribe our YouTube channel. Okay? So, video choose na dallo man analysis bati 60 to 65 percent people unsubscribed wale ko choose soon naru. So, I am requesting everyone, those who are not subscribed yet, not subscribed yet, please subscribe to our channels, thereby we will get important information on time, miss out on the assignment. Right, see, uh, this notification is a uh, power grid release, but uh, power grid is a subsidiary, own subsidiary company, undi, valde, valde own strategic company, undi, that is PESL, uh, PESL, Power Grid Energy Services Limited, ane, Okay, subsidiary, own subsidiary company lo, while the power grid exam process mottam ko choose kutta. Okay, so the exam is uh, supervisor, trainee supervisor, especially electrical wala ki notification, trainee supervisor and position ki will have the notification on call yes sir. Sir, okay, so power grid gunch matter kunda man, power grid is a Maharatna company, one of the prestigious Maharatna company. Man ko PSU sir, three types of Maharatna, Navaratna and Minratna, this is the highest rating of the highest rate of the company that is a maharatna public sector enterprise under the ministry of power so then the almost the uh, working functionality 178195 circuit kilometers uh, transmission lines work just the, almost 279 substations uh, then working under unnai at like 50% of total power generation in the country mana country lo unna 50% generation motham kuda power grid chestundi so idaithe subsidiary own subsidiary of the power grid undu that is called PESL power grid energy services limited adi 2022 august nunchi operation lo undi recently ga start ayindi 2 years ayindi so deenni kodi wide ga expand chestunnaru deentlo recruitment gaani deenni kodi deen services gaani baaga expand chestunnaru vallu so dan basis lo valiki requirement undi diploma based students vallu gunchi recruitment ivadam jarugundi then turnover ikkada icharu so main ga ee PESL anedi uh, is executing critical strategic projects like solar pv plants automated uh, metering infrastructure and also providing consultancy services consultancy services ela ante in dms sector ante distribute distribution management system edaithe untundo distribution distribution management system sectors lo veellu consultancy services provide chestunnaru central government schemes provide chestunnaru like uh, rdss and pmdp and itla atla international wise kuda consultancy pro provide chestunnaru distribution management system lo that is like Nepal ke the present ke bilu offer yes no service. Ante, this job achne wale ki throughout India ekarna in location lo job undan ke the avakash me the undi. So inka power grid is looking for bright and energetic diploma holders to join its hundred percent, hundred percent own subsidiary. That is but this is power grid job and coach mere. Okay. So power grid energy services limited. PSL as a trainee supervisor electrical. Mali ab thina ni exam mottam process mottam ko power grid choose kunte undi. Okay. Power Grid is carrying out this recruitment on behalf of a PESL. In Japan, the Power Grid is a complete process and recruitment process. Ni identify JC, or recruit JC process, and they will use it on behalf of a PESL. So, the number of vacancies are reservation is not going to be 70 vacancies, sunnai, especially with trainee supervisor electrical. Then, category wise, the reservation is going to be unreserved in 30, EWS 7, OBC in the 18, SC 10, ST 5. So, that like a PWD and X service and DX service, good on the agreement choose coach. Okay, go further get details. Me choose coach coni e notification mana telegram channels to me no ping yes, son. You can go with that. Okay, the jobs discussion mission because the trainee supervisor electrically calls an education qualification. Well, strictly at the full time regular three years diploma on Dali in relevant discipline electrical someone in a discipline such as a report on the so pa, mass percentage use could a 70 percent marks a general OBC EBS candidates key. 70 percent marks are carried out. Okay, inka SC, ST, PW student must possess pass marks. Pass marks are very important. I think here is a specific condition that you have to do. Number of times that you have to irritate yes sir. Okay, uh, irritate yes sir. I intend to do higher technical qualification like B.Tech, B.E, M.Tech, M.E, etc. with or without diploma. With or without diploma is not allowed. And te, we literally amount not allowed. Only diploma wala ke maathra me recruit yes kunta amun and turn naru. But manak dil samat ke thi ilan di jobs ki previous ka chalaman students ha, literally uh, wala te uh, diploma jes na ke certificate vete join hai work jes na wala te unnaru. Kaakpo te indan te internal promotions unta hai gada diploma based dhanthu jana utar ga bati. Meer B.Tech chalari chayle dhan upkoot na raga bati. 
ఇక్కడ వాడు ఏమంటున్నాడు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటే అప్లై చేయొద్దు అంటున్నాడు అంటే మీరు అప్లై చేస్తున్నప్పుడు డిప్లమా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అప్లై చేస్తున్న వాళ్ళు అనమాట ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్ ఏమైనా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో అప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఫ్రెష్గా బీటెక్ చేస్తున్నట్టు జాయిన్ అయిన తర్వాత బీటెక్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి అది ఆలోచించుకొని అప్లై చేసుకోండి సో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే చాలామంది స్టూడెంట్స్ రెండు బీటెక్ అండ్ డిప్లొమా అయిన వాళ్ళు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో అప్లై చేసి చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ నేమ్స్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేయలేము బట్ వీళ్ళైతే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ దాన్ని రిపీట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు బీటెక్ కానీ బీఈ కానీ ఎంటెక్ కానీ ఎంఈ ఉంటే మాత్రం మేము అడ్మిషన్ లైక్ అప్లికేషన్ తీసుకోము తీసుకున్న ఈ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడో దొరికినా కానీ మేము తీసేస్తున్నాం మాట అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఇంత ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఇదే విధంగా చెప్పారు బట్ ఇట్స్ అ కామన్ థింగ్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే డిప్లొమా స్టాండర్డ్కి డిప్లొమా స్టూడెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళ ఐడియా ఓకే రైట్ ఇంకా ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్గా ఉంది ఇక్కడ టెన్షన్ పడద్దండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉందని ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ సఫిషియంట్ అయినా బట్ ఇంకా అక్కడ రిలాక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి నేను అది మెన్షన్ చేస్తాను డోంట్ వారీ అబౌట్ ఇట్ ఇంకా పేస్కల్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ మాత్రం ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉంటారు మీరు అది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు బేసిక్ పే వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్కి చూసుకోవచ్చు మీరు ఎండ్ ఐడి అంటే ఇండస్ట్రీ డిఎన్ఎస్ అలవెన్సెస్ ఇండస్ట్రీ డి ఈ ఐడి అనేది మనకి పిఎస్ఎస్లో మెయిన్గా ఉంటూ ఉంటుంది సో అండ్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ట్వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ దే విల్ ప్లేస్ డ్ సబ్ జూనియర్ ఇంజనీర్గా పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎస్ ఫోర్ లెవెల్లో పోస్ట్ చేస్తారు సేమ్ బేసిక్ పే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ టు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్ అయితే ఉంటుంది ఐడియా ఇంకా వన్ రెగ్యులేషన్ అంటే సక ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అయిపోతే రెగ్యులేషన్ అయిన తర్వాత డిఏతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి వస్తాయి ఓకే అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇంకా గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కానివ్వండి రియంబర్స్మెంట్ ఇట్లా ఉన్న లీవ్ ఎంకాస్మెంట్ కానివ్వండి అండ్ ఇంకా మొబైల్ అండ్ డిజిటల్ సర్వీస్ అంటే మొబైల్ కొనుక్కోవడానికి మీకు ల్యాప్టాప్ కొనుక్కోవడానికి ఇలాంటి సర్వీసెస్ కూడా వాళ్ళైతే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే ఇవన్నీ కంపెనీలోనే ఉంటూ ఉంటాయి పిఎస్ఎస్లో మెయిన్గా పిఎస్ఈస్లో ఎస్పెషలీ ఉంటాయి సో వాళ్ళే చెప్తున్నారు మనకు తెలిస్తే డోంట్ వారీ జస్ట్ హ్యావ్ ఏ వన్ మోర్ టైమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్ బాండ్ అయితే వీళ్ళకి ఉంది సర్వీస్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మనము జనరల్ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు పే చేయాల్సి ఉంటుంది బ్రేక్ చేయాలనుకుంటే ఎస్సీ ఎస్సీ పీడబ్ల్యూ వాళ్ళు అయితే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్ని ఇయర్ సర్వీస్ బ్యాండ్ అంటే మినిమం పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ బ్యాండ్ ఉంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత త్రీ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మీరు కంపెనీలో ఉండాలి త్రీ ఇయర్స్ లోపు కనుక మీకు మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చి వేరే దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకుంటే అప్పుడు మీరు ఈ బాండ్ని బ్రేక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ బాండ్ బ్రేక్ చేసే టైంలో మీరు ఈ అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఓకే దిస్ ఇస్ అ అగ్రిమెంట్ బాండ్ అది చూసుకోవచ్చు మీరు అప్లికేషన్ ఫీ వస్తే ఫీ విషయానికి వస్తే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మీద ఎటువంటి ఫీ లేదు వితౌట్ ఫీ వాళ్ళు అప్లై చేసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్యాండిడేట్స్ అందరికి కూడా ఎటువంటి ఫీ లేదు వీళ్ళు కాకుండా వేరే అదర్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నాన్ రిఫండబుల్ ఫీ అయితే పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఈ పేమెంట్ ఎలా చేయాలని కూడా లింక్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఈ పీడిఎఫ్ అనేది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్లో షేర్ చేస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు పర్సూ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫర్దర్గా వెళ్తే రిలాక్సేషన్ గురించి మాట్లాడాను కదా రిలాక్సేషన్లో ఓబీసీ నాన్ క్రిమి లేయర్ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీకి ఫైవ్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ పీడబ్ల్యూడీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకి టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ ఇట్లా విధంగా ఉంది మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఓకే ఇంకా అవి అన్ని కూడా డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి సంబంధించినాయి ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్తే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సార్ అంటే ఒకటే ఉంది కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ బేసే ఎటువంటి ఇంటర్వ్యూస్ అయితే లేవు జనరల్గా పిఎస్ఎస్లలో ఎగ్జామ్తో పాటు ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి గ్రాడ్యుయేషన్ బేస్డ్ అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇంజనీరింగ్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఉంటూ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ట్రైనింగ్ సూపర్వైజర్కి మాత్రం వీళ్ళు ఓన్ కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేజేజ్ రిటర్న్ టెస్ట్కే ఇస్తామనే మాట అయితే వాళ్ళు అంటున్నారు బట్
దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ వాళ్ళు డీటెయిల్గా ఇస్తారు తర్వాత ఇందులో అయితే సిలబస్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు దాని సిలబస్ బట్టి మనం మాట్లాడుకోవాలి బేసిక్గా అయితే డిప్లొమా బేస్డ్ సిలబసే ఉంటుంది ఇంకా విత్ రెస్పెక్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి యాప్టిట్యూడ్ ఎయిటీ అని టెస్ట్ ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఇది దీంట్లో వెకాబులరీ వర్బల్ కంపారిషన్ క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ డాటా సఫిషియన్సీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ న్యూమరికల్ అబిలిటీ ఇలా ఈ సిలబస్ని బేస్ చేసుకొని ముఖ్యంగా ఎప్పుడంటే యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ బేస్ చేసుకొని ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీ వన్ మార్క్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ మార్క్స్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ వ్రాంగ్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఎవ్రీ వ్రాంగ్ అండ్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్ అంటే ఒకటే ఒక క్వశ్చన్కి రెండు ఆన్సర్స్ మీరు పెట్టిన ఒక రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు చేసినా కానీ దానికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ అయితే ఉంది వన్ బై ఫోర్ అంటే వన్ మార్క్లో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ మార్క్స్ డిడెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది నాలుగు రాంగ్ ఆన్సర్ చేస్తే వన్ మార్క్ డిడెక్ట్ అవుతుందని మీనింగ్ ఇంకా క్వాలిటీ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది సార్ అంటే క్వాలిఫైంగ్ క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది అంటే రిజర్వ్ పోస్ట్లు ఉన్నాయి మనకి అన్ రిజర్వ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీసీకి ఇచ్చిన రిజర్వ్ పోస్ట్ అంటే రిజర్వ్ అది బీసీ కేటగిరీకి చేసింది అన్రిజర్వ్డ్ అంటే జనరల్లో ఉన్న కేటగిరీ అది జనరల్లో ఉన్న పోస్ట్ అనమాట సో అన్రిజర్వ్డ్కి అయితే మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో సపరేట్గా మార్క్స్ రావాలి మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ దాంతోపాటు మినిమం ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ అగ్రిగేడ్ అంటే రెండింటిని కలుపుకొని ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి ఇండివిజువల్ చూసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అదే రిజర్వ్డ్ పోస్ట్కి అయితే మినిమం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సపరేట్గా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ సపరేట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మినిమం థర్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా బెటర్గానే ఉంటుంది ఇదంతా కూడా డీటెయిల్స్ వాళ్ళు పెట్టినారు కొన్ని వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు ఇంకా ఫైనల్ ఫైనల్ సెలక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది ఎగ్జామ్ తర్వాత ఏందని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇంకా టెస్ట్ సెంటర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇలాంటి సెంటర్స్ అయితే మనకు ఉన్నాయి ఢిల్లీ ఉంది కోల్కతా ఉంది గహాతి ఉంది భువనేశ్వర్ ఉంది హైదరాబాద్ కూడా ఉంది ముంబై కూడా ఉంది నాగ్పూర్ కూడా ఉంది భోపాల్ బెంగళూరు చెన్నై ఇట్లా లొకేషన్స్ అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా సెంటర్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అప్లై చేసిన వాళ్ళకి తెలంగాణ వాళ్ళకైతే మెజారిటీగా హైదరాబాద్ ఇవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంది మీరు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా చాలామంది ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి దయచేసి ఫ్రీ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఫస్ట్ అప్లై చేయండి ఫ్రీ అనేది ఇస్ నాట్ ఏ బిగ్ అమౌంట్ ప్లీజ్ అప్లై అదర్ పీపుల్ ఆల్సో సో ఎగ్జామ్ కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు సింగిల్ డే సింగిల్ సెషన్లోనే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు మోస్ట్లీ ఇవి మన సింగిల్ డే ఆఫ్ సిబిటీ బేస్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు నో ప్రాబ్లమ్ విత్ దాట్ సో మోస్ట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ గోయింట్ బి ది సిబిటీ ఎగ్జామ్ సో ఎట్లా అప్లై చేయాలని విషయానికి వస్తే మాత్రం వీళ్ళు ఇక్కడ లింక్ కూడా ఇచ్చారు ఎలా చేయాలని ఒక ప్రాసెస్ ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు టు అప్లై లాగ్ ఆన్ టు ద పవర్ గిట్ డాట్ ఇన్ కెరీర్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళండి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్కి వెళ్ళండి ఓపెనింగ్కి వెళ్ళండి రీజనల్ ఓపెనింగ్ అండ్ దెన్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ సూపర్వైజర్ ఉంటుంది దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని వీళ్ళైతే క్లియర్గా చెప్తున్నారు సో ఎడిటింగ్ కానివ్వండి అప్డేట్ కానివ్వండి మీరు ఏమైనా చేద్దామన్న ఆలోచన ఉంటే మాత్రం లాస్ట్ డేట్ లోపే చేయండి లాస్ట్ డేట్ అయిపోతే మాత్రం ఇట్ కెన్ నాట్ బి ఆల్టర్డ్ ఆఫ్టర్ దాట్ లాస్ట్ డేట్ తర్వాత మాత్రం ఆల్టర్ చేయడానికి ఉండదనే విషయాన్ని వీళ్ళైతే క్లియర్గా చెప్తున్నారు సో ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆశ పెట్టే విధంగా మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేసుకునే విధంగా మ్యానిపులేట్ చేసే విధంగా మల్టిపుల్ మెయిల్స్ కనుక ఏమైనా వస్తే మాత్రం మీరు ఎటువంటి రెస్పాన్స్ అవ్వకూడదు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఏ వ్యాలిడ్ ఇమెయిల్ ఐడి ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సబ్మిషన్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మీకు ఏదైతే మెయిల్ ఐడి ఇస్తే దానికి వస్తుంది బట్ పవర్ గ్రిడ్ విల్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద బౌన్సింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఈమెయిల్ సెండ్ టు ద క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా పంపిస్తే మాత్రం టెన్షన్ పడదు అట్లాంటి మీరు పట్టించుకోవద్దు అని చెప్తుంది అంతే ఓకే రైట్ సో ఫర్దర్గా వెళ్తే ఇంకా మీ డాక్యుమెంట్ విషయం రెండు అడుగుతుంది ఇక్కడ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టాలి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ పెట్టాను నేను కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలి జేపీజే ఫార్మేట్లో ఉండాలి సిగ్నేచర్ కూడా బ్లాక్ అండ్ బ్లూ ఇంతో మీకు టైప్ చేసి ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలి ఇట్లా మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికేషన్స్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉండి పీడిఎఫ్లో ఉండాలి నా జేపీజేలో ఉండాలి వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినారు మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు అన్ని కూడా ఇంకా స్క్రైబ్స్ అంటే ఫిజికల్ హ్యాండ్ కప్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు సపోర్ట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి రావడానికి వాళ్ళ గురించి డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు కావాలని వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు అని సో జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీరు చూస
సో ఇంకా ఫర్దర్గా వెళ్దాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ అయింది ఈ డేట్ అంటే ఎస్ వి ఆల్రెడీ అక్టోబర్ టే సిక్స్టీన్త్కి ఓపెనింగ్ అయిపోయింది ఇది ఓపెనింగ్ డేట్ ఆఫ్ ద ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఫీజ్ స్టార్టెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్త్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్కే స్టార్ట్ అయింది సో ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది సార్ క్లోజింగ్ డేట్ ఫర్ ద ఆన్లైన్ సబ్మిషన్ విల్ బీ సిక్స్ సిక్స్త్ నవంబర్ నవంబర్ సిక్స్త్ వరకు ఉంది అంతవరకు వెయిట్ చేయొద్దండి దయచేసి మంచి రోజులు రోజు మంచి రోజులే దయచేసి ఎట్లాగో ఫ్రీనే కాబట్టి ఈ ఫ్రీగా ఉన్నవాళ్ళు ఇమీడియట్గా అప్లై చేసేయండి రెగ్యులర్ కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అన్ని పెట్టుకొని సైజ్ కూడా చూసుకొని సో ఒక ఎవరైనా త్రీ హండ్రెడ్ కూడా ఇమీడియట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి సిక్స్ తర్వాత మాత్రం ఎడిట్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే అప్డేట్ చేయడానికి కానీ ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు మిస్టేక్స్ లేకుండా చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ రిటర్న్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ మరి సీబీటీ రిటర్న్ టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనే విషయానికి వీళ్ళు ఒక చిన్న హింట్ అయితే ఇస్తున్నారు టెంటేటివ్లీ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మేబీ ఆర్ జనవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ విల్ బీ నోటిఫైడ్ సపరేట్లీ ఆన్ ద వెబ్సైట్ ప్రస్తుతానికి అయితే డిసెంబర్ కానీ జనవరి అండ్ లైక్ వీఆర్ ఆల్ దీస్ అన్ అక్టోబర్ ఎండ్ నవంబర్ డిసెంబర్ టూ త్రీ మంత్స్ అయితే ఉంది ఆల్రెడీ చదివిన వాళ్ళకి ఒక టైం అయితే టూ త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు మీరు క్లారిటీకి అయితే డిసెంబర్ నుంచి చెప్పట్లేదు జనవరిలో కూడా నాకు అవకాశ అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి సో డిసెంబర్ జనవరిలో మాత్రం ఎగ్జామ్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఫైనల్ డేట్ కన్ఫర్మ్ డేట్ మాత్రం వాళ్ళ వెబ్సైట్లో పెడతారు మనం పవర్ గ్రిడ్లో చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ డీటెయిల్ అబౌట్ ద ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద ట్రైనీ సూపర్వైజర్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఈ వీడియో చూడడంతో పాటు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ చేయండి సో మా కంటెంట్ కనుక మీకు రియల్గా నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో and support us by uh, sharing this channel details to the in interesting and uh, serious uh, aspirants thank you so much for watching this video i'm going to meet in the next video until then bye take care